ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு டெக் வித் ஹேமா இன்றைக்கி வீடியோவில் நாம் வேர் கிளாஸ் யூசேஜ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வேர் கிளாஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு ஒரு டேபிளில் இருக்க எல்லா ரெக்கார்ட்ஸையும் செலக்டோ அப்டேட்டோ டெலிட்டோ பண்ண வேணாம் நமக்கு தேவையான பர்டிகுலர் கண்டிஷன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் போதும் ஸோ நமக்கு தேவைப்படுற ரெக்கார்ட்ஸை ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு தான் வேர் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த வேர் கிளாஸில் நம்மளோட ஃபில்டர் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வேறு வேறு ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் சீக்வல் சர்வர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டுடியோ ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் சீக்வல் சர்வரும் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டுடியோவும் இன்ஸ்டால் பண்ணலை அப்படின்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அதை பார்த்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அட்வென்ச்சர் ஒர்க்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டேட்டாபேஸை இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது பப்ளிக்காக அவைலபிளாக இருக்க டேட்டாபேஸ் இப்போ நம்ம சீக்வல் கொரிஸ் எழுதும் போது கொஞ்சம் நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த டேட்டாபேஸை நீங்களும் இம்போர்ட் பண்ணணும்னா மைக்ரோசாஃப்ட் அஃபிஷியல் லிங்க்லேயே வந்து ஈஸியாக ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பேக்கப் ஃபைல் வச்சு எப்படி வந்து டேட்டாபேஸை ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸில் இதை வந்து பண்ண முடியும் இதுக்கான லிங்க்கும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த டேட்டாபேஸ் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இதுக்குள்ளே நம்ம டேபிள்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் பிபிஓ டாட் டேபிள் நேம் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் டாட் டேபிள் நேம் பர்சன் டாட் டேபிள் நேம் ப்ரொடக்ஷன் டாட் டேபிள் நேம் இருக்கு இல்லையா இதில் இந்த டிபிஓ ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் பர்சன் ப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாம் என்னது இதெல்லாம் வந்து ஸ்கீமா ஸ்கீமா அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு டேட்டாபேஸ்க்குள்ள டிபி ஆப்ஜெக்ட்ஸை எப்படி வந்து ஆர்கனைஸ்டாக ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ சப்போஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு கம்பெனியோட டேட்டாபேஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போது அந்த கம்பெனியோட டேட்டாபேஸில் சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்க்குரிய எல்லா டேபிள்ஸும் ஒரு சேல்ஸ் ஸ்கீமாலேயும் ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்க்குரிய டேபிள்ஸ் எல்லாமே ஃபினான்ஸ் ஸ்கீமாலேயும் மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்க்குரிய டேபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து மார்க்கெட்டிங் ஸ்கீமாலேயும் வந்து நம்மளால் வந்து ஆர்கனைஸ்டாக ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் எந்த ஸ்கீமா நேம்மே மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னா அது டிஃபால்ட்டாக டிபிஓ ஸ்கீமால் போய் வந்து சேவ் ஆகும் இப்போ நீங்கள் இந்த டிபிஓ ஸ்கீமா இருக்க டேபிள்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் டேபிள் நேமும் கொடுக்கலாம் டிபிஓ டாட் டேபிள் நேமும் கொடுக்கலாம் பட் மற்ற ஸ்கீமா நேம் மற்ற ஸ்கீமாக்குள்ளே இருக்க டேபிள்ஸை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்கீமா நேமை மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் இப்போ நீங்கள் புதுசாக ஒரு ஸ்கீமாக க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே செக்யூரிட்டியில் போய் ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ ஸ்கீமா கொடுத்து ஸ்கீமா நேமும் ஸ்கீமா ஓனரும் கொடுத்து நீங்கள் வந்து புது ஸ்கீமா க்ரியேட் பண்ண முடியும் இப்போ நம்மளோட பெரிஸ்க்கு நான் ப்ரொடக்ஷன் டாட் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற இந்த டேபிள் தான் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் டாப் தௌசண்ட் ரோஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் தௌசண்ட் ரோஸை வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ தட் இந்த டேபிளில் என்ன இருக்குது டேட்டா இருக்குதுன்னு நம்மளால் பார்க்க முடியும் இது ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் கட் இப்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது வேர் கிளாஸில் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வந்து எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் டேபிளில் இந்த ப்ராடக்ட் ஐடி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மட்டும் வேணும் அதுக்குரிய ரெக்கார்ட் மட்டும் எனக்கு வந்து ரிசல்ட்டில் வரணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணுறது ஸோ ப்ராடக்ட் ஐடி இந்த காலம் வந்து என்ன ஃபீல்டு இதோட டேட்டா டைப் வந்து இன்டீஜர் ஸோ எல்லாமே வந்து நம்பர்ஸாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸோ அதுக்கு நீங்கள் எப்படி கொரி எழுதணும்னா செலக்ட் ஆல் ஃப்ரம் ப்ரொடக்ஷன் டாட் ப்ராடக்ட் இங்கே நீங்கள் ஸ்கீமா நேம் மென்ஷன் பண்ணோம் பிகாஸ் இது வந்து டிஃபால்ட் ஸ்கீமால் ஸ்டோர் ஆகல ப்ரொடக்ஷன் ஸ்கீமால் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இப்போ நீங்கள் வெறும்னே ப்ராடக்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து நமக்கு வந்து எரர் அடிக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இன்வேலிட் ஆப்ஜெக்ட் நேம் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு காட்டுது ஏன்னா ப்ராடக்ட்டுன்றது நம்ம ஸ்கீமா நேம் கொடுக்கல அப்படின்னா அது வந்து டிபிஓ ஸ்கீமாவில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணும் ஸோ டிபிஓ ஸ்கீமாவில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற டேபிளே கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற டேபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்கீமா நேமை மென்ஷன் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ராடக்ட் ஐடி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அதுக்குரிய ரிசல்ட் மட்டும் நமக்கு வந்து ரிசல்
யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ எனக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட்குள்ளே இருக்க ரெக்கார்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா வேர் ப்ராடக்ட் ஐடி லெஸ் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இல்லாட்டி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்க்ளூடிங் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நமக்கு வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ப்ராடக்ட் ஐடிஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு ரிசல்ட்டில் வரும் இந்த டேபிளில் நமக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மட்டும் தான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கம்மியாக இருக்குது அதனால் அந்த ரிசல்ட் மட்டும் நமக்கு வந்திருக்கு இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் வேணும் ஸோ எனக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருக்க எல்லா ப்ராடக்ட் ஐடியும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்குள்ளே இருக்க ப்ராடக்ட் ஐடி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட்குள்ளே இருக்க ப்ராடக்ட் ஐடி கூறிய ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி அண்ட் ப்ராடக்ட் ஐடி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்படியும் கொடுக்கலாம் நான் இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஸோ த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு அப்புறம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்குள்ளே இருக்க எல்லா ரிசல்ட்டுமே வந்து நமக்கு வந்திருக்கு ஸோ நீங்கள் இது ஒரு மெத்தட் நீங்கள் ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் பிட்வீன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ வேர் ப்ராடக்ட் ஐடி பிட்வீன் த்ரீ ஃபிஃப்டி அண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந் இந்த கொரி இந்த கொரி ரெண்டுமே ஒன்று தான் இங்கே த்ரீ ஃபிஃப்டி அண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ன்றது இன்க்ளூடிங் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் பிட்வீனில் யூஸ் பண்ணும்போது இன்க்ளூடிங் இந்த ஸ்டார்ட் ரேஞ்சும் எண்ட் ரேஞ்சும் சேர்த்து தான் வந்து நமக்கு அந்த ரிசல்ட்டில் வரும் நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஸோ அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ராடக்ட் ஐடி த்ரீ ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்க ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு ரிசல்ட்டில் வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து இன்டீஜ் இருக்குது இப்போ சப்போஸ் இங்கே கலர் ஃபீல்டு இருக்குது இல்லையா எனக்கு கலரில் வந்து சில்வர் கலர் ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த கலர் வந்து என்ன டேட்டா டைப் இது வந்து ஸ்ட்ரிங் இருக்குது இல்லையா ஸோ இது வந்து வேர்க்கர் ஸோ அது வந்து நீங்கள் எப்படி நீங்கள் வேல்யூஸ் கொடுப்பீங்க அப்படின்னா வித் இன் சிங்கிள் கோட்ஸ்க்குள்ளே உங்கள் வேல்யூஸை நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ செலக்ட் ஆல் ஃப்ரம் ப்ரொடக்ஷன் டாட் ப்ராடக்ட் வேர் கலர் இஸ் ஈக்குவல் டு வித் இன் சிங்கிள் கோட்ஸில் சில்வர் நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சில்வர் கலர் குறிய ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டுமே வந்து நமக்கு ரிசல்ட்டில் வந்திருக்கு ஸோ இது ஒன்று ஈக்குவல் டு இதே வந்து எனக்கு சில்வரை தவிர்த்து மற்ற கலர் குறிய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வேணும் அப்படின்னா நாட் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ரேட் இருக்குது அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் லெஸ் தென் சிம்பிளையும் கிரேட்டர் தென் சிம்பிளையும் வந்து ஒன்றா சேர்த்து போட்டிங்கன்னா அதுதான் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் இப்போது நீங்கள் செலக்ட் ஆல் ஃப்ரம் ப்ரொடக்ஷன் டாட் ப்ராடக்ட் பர் கலர் நாட் ஈக்குவல் டு சில்வர் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு சில்வர் தவிர்த்து மற்ற கலர்ஸ் எல்லாமே வந்து எனக்கு ப்ராடக்டில் வந்துருக்கு இப்போ சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்குது அந்த வேல்யூஸில் வந்து எந்த வேல்யூ வந்தாலுமே வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸில் வரணும் அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு கலரில் வந்து உங்களுக்கு சில்வர் பிளாக் ரெட் இது மூணுத்தில் எந்த கலராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரிசல்ட்டில் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி கண்டிஷன் கொடுக்கணும்னா வேர் கலர் இன் வித் இன் பிராக்கெட்டில் கோட்ஸ்குள்ளே வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு வேல்யூவும் கமா செப்பரேட்டாக கொடுக்கணும் இப்போ வேர் கலர் இன் சில்வர் பிளாக் ரெட் இப்போ நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ உங்களுக்கு ரிசல்ட்டில் வந்து பிளாக் சில்வர் ரெட் இது மூணுமே வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட்டில் வந்திருக்கும் இப்போ இன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் நாட் இன்னும் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்க வேல்யூஸை தவிர மற்ற எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட்டில் வரணும் அப்படின்னா இன்னுக்கு பதிலாக நாட் இன் வேர் கலர் நாட் இன் அகெயின் அதே மாதிரி வித் இன் கோட்ஸ்குள்ளே கமா செப்பரேட் வேல்யூஸாக பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே கொடுக்கணும் வேர் கலர் நாட் இன் சில்வர் பிளாக் ரெட் இப்போ இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் இந்த மூணு கலரை தவிர்த்து மற்ற எல்லா கலர்ஸுமே வந்து நமக்கு ரிசல்ட்டில் வரும் இது ஒன்று ஸோ இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் வந்து ஒரு ஒரு கண்டிஷன் இருக்க பெரிசாக பார்த்தோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு மல்டிப்புள் கண்டிஷன்ஸை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு வந்து கலரும் சில்வராக இருக்கணும் அதே சமயம் காஸ்ட்டும் வந்து தௌசண்ட்க்கு மேலே இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த அண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேர் கலர் இஸ் ஈக்குவல் டு சில்வர் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் இஸ் கிரேட்டர் தென் தௌசண்ட் இப்போ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் மட்டும்தான் அந்த அது வந்து நமக்கு ரிசல்ட்டில் வரும் அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து ரி
அப்படி சில்வர் இல்லாதப்போ இந்த பிளாக் ரெட்டுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு தௌசண்ட்க்கு மேலே இருக்கும் ஸோ சில்வர் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் வந்து தௌசண்ட்க்கு மேலே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலுமே வந்து நமக்கு வந்து அந்த ரெக்கார்ட் வரும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஆர் வச்சு ஜாயின் பண்ணணும் இது அப்புறமா நல் ரெக்கார்ட்ஸ் நல் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து இப்போ சில ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து நல்லுன்னு இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வேல்யூ வந்து அசைன் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸை நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா வே சைஸ் இஸ் நல் இப்போ சைஸ் வந்து நல்லா இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு வேணும் ஸோ வேர் சைஸ் இஸ் நல் இப்போ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணனா சைஸ் நல்லா இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் எனக்கு வந்து ஆன்சரில் வந்துருக்கு அதே மாதிரி நாட் நல்லும் யூஸ் பண்ணலாம் எனக்கு நல்லா இல்லாத வேல்யூஸ் மட்டும் அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் எனக்கு வரணும் அப்படின்னா வேர் சைஸ் இஸ் நாட் நல் ஸோ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து சைஸ்க்கு வந்து வேல்யூஸ் இருக்கும் எல்லா ரெக்கார்ட்ஸ்க்குமே ஸோ இது நல் அண்ட் நாட் நல் அதே மாதிரி டேட் கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து செல் ஸ்டார்ட் டேட் வந்து எனக்கு வந்து இந்த தேர்ட்டி எய்த் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் எயிட் இருக்கும் அப்படின்னா அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கோட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் வந்து அந்த டேட்டை கொடுக்கணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல் ஸ்டார்ட் டேட் இப்போ இந்த குவரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு ஆன்சரில் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் தேர்ட்டி ஏப்ரல் கூறிய ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் எனக்கு ஆன்சரில் வந்திருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் ரேஞ்சும் யூஸ் பண்ணலாம் இன்டிஜுவல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இப்போ இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட்குள்ளே இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே வரணும் அப்படின்னா பிட்வீன் ஸ்டார்ட் டேட் அண்ட் என் டேட் இப்போ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இன்க்ளூடிங் அந்த ஸ்டார்ட் டேட் என் டேட்டும் சேர்த்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற டேட்ஸும் சேர்த்து எல்லாமே வந்து நமக்கு ஆன்சர் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் மே டூ தௌசண்ட் டுவெல் கூறிய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு ரிசல்ட்டில் வந்துருக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் கொடுக்குறேன் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுக்கான கொரியும் நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து உங்கள் ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதோடய ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து கலர் வந்து நீங்கள் சேம் இதே டேபிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரொடக்ஷன் டாட் ப்ரொடக்ட் டேபிளே ஸோ கலர் வந்து பிளாக் இல்லாட்டி எல்லோவாக இருக்கணும் இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து சைஸ் வந்து எஸ்ஸாக இருக்கணும் தேர்ட் கண்டிஷன் வந்து செல் என் டேட் வந்து நல்லா இருக்கணும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு உங்களோடய ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து ப்ராடக்ட் ஐடியோட ரேஞ்ச் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து நைன் ஹண்ட்ரட்குள்ளே இருக்கணும் இன்க்ளூடிங் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அப்புறமா செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து ஒன்று கலர் சில்வரில் இருக்கணும் இல்லாட்டி லிஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஹண்ட்ரடாக இருக்கணும் இதுதான் உங்களோட செகண்ட் கொஸ்டின் ட்ரை பண்ண ரெடியா ட்ரை பண்ணிட்டிங்களா இப்போ உங்கள் ஆன்சரை செக் பண்ணலாம் வாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து கலர் வந்து பிளாக் இல்லாட்டி எல்லோவாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ செலக்ட் ஆல் ஃப்ரம் ப்ரொடக்ஷன் டாட் ப்ரொடக்ட் வேர் கலர் இன் பிளாக் எல்லோ வித்தின் கோட்ஸில் ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து சைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் ஸோ அண்ட் சைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் வித்தின் சிங்கிள் கோட்ஸில் தேர்ட் கண்டிஷன் வந்து செல் என் டேட் வந்து நல்லா இருக்கும் ஸோ அண்ட் செல் என் டேட் இஸ் நல் ஸோ இதை வந்து நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து பிளாக் இல்லாட்டி எல்லோவில் இருக்குது அப்புறமா சைஸ் வந்து எஸ் இருக்குது செல் என் டேட் வந்து நல்லா இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்டான கொரி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஐடியோட ரேஞ்ச் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் டு நைன் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருந்தோம் கலர் வந்து சில்வர் இல்லாட்டி லெஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ இதில் இது ரெண்டு கொரிஸ் இருக்குது இதில் வந்து எது கரெக்டுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் யார் கரெக்டாக எழுதியிருக்கீங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ராடக்ட் ஐடி ரேஞ்ச் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் டு நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ ப்ராடக்ட் ஐடி பிட்வீன் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அடுத்த கண்டிஷன் வந்து கலர் ஈக்குவல் டு சில்வர் ஆர் லெஸ் ப்ரைஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது செகண்ட் கண்டிஷனில் தான் வந்து இந்த ஆர் கண்டிஷன் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வித்தின் ப்ராக
பட் லிஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே இருக்கிறதுனால இது வந்து ரிசல்ட்டில் வந்திருக்கு ஸோ நீங்கள் கரெக்டான பேர் எப்படி எழுதணும்னா இதில் ஆர் கண்டிஷன் வந்து நான் இங்கே கொடுத்ததுனால இந்த செ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் மட்டும்தான் ஆர் வரணும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து வித்தின் பிராக்கெட்குள்ளே போட்டால் தான் வந்து இந்த கண்டிஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ இதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஐடி எல்லாமே வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் டு நைன் ஹண்ட்ரட்குள்ளே தான் இருக்கும் ப்ளஸ் நீங்கள் இந்த கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கலர் வந்து சில்வராக இருக்கும் இல்லாட்டி லிஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் வந்து கலர் சில்வர் கிடையாது பட் லிஸ்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே இருக்குது இப்போ இங்கே சில்வர் கலர் சில்வர் கலர் ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு வந்து லிஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் இருந்தாலும் வந்து ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலே வந்து நமக்கு ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து வந்துடும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கலர் இருக்குது பட் லிஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் தான் இருக்குது ஹண்ட்ரட் கம்மியாக இருக்குது பட் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதுனால அந்த ரெக்கார்ட் வந்து நமக்கு வந்து ரிசல்ட்டில் வந்துருக்கு ஸோ இந்த கொரி எழுதுனிங்கன்னா உங்களோட ரிசல்ட் தப்பு ஸோ நீங்கள் வந்து ஆர் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணும்போது அதுதான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதை வந்து கரெக்டான அந்த கண்டிஷன் எதோட வந்து நம்ம ஆர் கொடுக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் வித்தின் பிராக்கெட்குள்ளே போட்டால் தான் வந்து நமக்கு அந்த ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து வேர் கிளாஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் சீக்வலில் பர்டிகுலராக ஏதாவது ஒரு டாபிக் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சா அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் சொல்கிற விதம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்க விரும்பினா மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சியூ சோன் பபாய்